你再怎么逃也逃不掉这个，你懂我意思吗？你什么样的人拍什么东西，都逃不掉的。什么样的人做什么样的事儿，这个故事是我大学时候就看过的，因为看的太多，所以想迟早会拍吧。那这中间正好忙别的，因为年龄也大了，这个时节骨眼再不拍也没机会了。因为唐朝还是迷人，应该是一个很华丽的时代。唐传奇，光传奇小说就多很多了。而且我们从《资治通鉴》、《资治通鉴》、《新唐书》、《旧唐书》，找到那个魏博节度，就是田陈氏、安史之乱。田陈氏是胡化的汉人，安史之乱后，他就霸占了魏博。那聂隐娘，她反正就是刺客。本来聂隐娘是聂娘，跟田家的关系没那么近，我就把聂娘的母亲也是田家的，我把这个编起来，那这些都是一条一条的，你慢慢就建构起他们的权力结构跟那时候的生态。刺客他当然就不是每天背着个剑在路上走了，拔刀不平就砍，不是这样子啊，刺客是。有任务的，杀一毒夫可救千百人者杀之，暗中杀人呗，无影无踪，你根本抓不到他。过来，他看到一个小孩，就杀不下去了。那从此他就不杀了，挺拗的一个一个女子这样，他师傅也拿他没办法，最后就再试他一次，派他去杀他的表兄田吉安。还是不杀，不但不杀呢，回头去找师傅给他给师傅一个马威这样，他的武功已经到一个程度了，所以最后一集是在他师傅的衣服上留下了一个刀痕，这样表示他是可以杀他，他没，他就走了。那刺客前面训练。那些训练太神了了，不可能，可能没到空中去杀杀鹰了，对不对？那也不可能拍啊，那不对的哦。那就反正就是我们还是以写实为主吧，有地心引力吧，就是你还是有一个借力的一个支点嘛，不要那个什么一下，哎，超人一样那种没办法啊。本来打的也是啊，要飞啊，不是飞了，就是上树，然后擦擦腿。他根本不能上树啊，他不行啊！一开始拍了就惨惨叫了、啊，后来就是拍远远的替身，有什么好看？替身有什么好看？找来找去，后来我发现还是最简单的就好了。而且叫他们设计不要那么多，短短的一段一段来。这样，我常说嘛，限制就自由嘛。对，你就开始专注了。我拍片拍那么久，每次都是这样。因为你会看上这个演员，基本上就是看上他，所以他就进我的剧本。因为最动人的到最后就是角色，角色找不对，你根本你怎么拍也拍不到，除非你改。我通常有时候会会就跟着演员走，以前更是啊，像《南国再见》，然后根本没没剧本，跟着他们三个，完全没有啊，拍到哪去看到哪，拍到哪，他们的表演很特别，而且非常有。有能量的，这能量是他的本质了。他平常不会随便会显，他可能在某种状态的时候他会爆发。有时候是这种能量，就是很坚毅。你知道这个人绝对绝对不会变啊。比如他对情感上，你知道张震是不会变的。其实剪了蛮多的，很多东西拍了很多。每次那个天文就叽叽叫这样，那叽叽叫没用啊。他知道我的毛病就是这样，拍不好你留着干嘛？给谁看呢、啊？是吧？自己看都通不过了。我以前是我不会公然给人家难堪的，因为我感觉那个是不好，非常不好的。但是我会自残。我拍儿子大王，我这个手就……我儿子那时候刚出生嘛，演那个儿子大王我嘛，那个演员阿西抱着嘛。那他不是化妆变成小丑回来，那小鬼认不出来就哭嘛。那我儿子不哭啊，我说你掐他一下就哭了。我导演的儿子他不敢掐，怎么办呢？就一直蹭，我一气他就
，叭，一打这个骨头就这个地方就裂了，你知道？还有踢踢裂过脚，我是属于自残型的，不会去对人家干嘛这样。那这种急你还是理智是很清楚，所以才会我说我公司那些人呢、啊，你知道。我太太也喜欢讲，因为都是歪瓜裂枣一堆。<笑>但是，哎、欸，每个现在都是独当一面呢。我也不知道他们会待那么久，然后待了每个都哎、欸、都还还蛮厉害的啊、哦。所以那个天文说我是那个韩信带兵呢、啊，什么咖都可以带这样。我们现在就只能是单打独斗这样。然后就是凭你的眼眼光，你的眼色，啊，你可以，台湾叫把写吧，就是你可以看到什么别人看不到的，你懂我意思吗？你什么样的人拍什么东西，就逃不掉；什么样的人做什么样的事儿